வழியில் அம்பேத்கர் எத்தை பின்பற்றும் அனைவருக்கும் ஜெய் பேம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் தலித்யம் நம்மை போலவே பலருக்கும் போய் சேரணும்னு நினைக்கிறவங்க மறக்காம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து தலித்ய வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்க விரும்புறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி இந்த வன்கொடுமை வழக்குகள் சம்பந்தமான பட்டியலின மக்கள் மற்றும் பட்டியலின பழங்குடி மக்களுக்கு எதிரான வன் நிகழ்த்தப்படும் வன்முறைகளுக்கு எதிரான சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்போதின்படி பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகள் தேசிய குற்றக்காவ நாப்பகத்தின் அடிப்படையில் எழுபது சதவீதமான வழக்குகள் என்பது நிரூபிக்கப்படாமலே நீர்த்து போக செய்யப்படுகிறது என்பது ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் சுருக்கமாக நான் அதை அவ்வாறு பயன்படுத்திக்கிறேன் அந்த வார்த்தை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் என்ற வகையில் பயன்படுத்திக்கிறேன் அந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின்படி இதில் முக்கியமான பல பாதுகாப்பு விஷயங்கள் என்பது இருக்குது இந்த வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக தனித்த சிறப்பு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்பது நியமிக்க நியமிக்கப்படுவார் சிறப்பு கோர்ட்டு தான் இதை விவாதிக்கும் அதாவது டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜு செஷன்ஸ் ஜட்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய வழக்கு நீதிமன்றம் மட்டுமே தான் இதை டெசிக்னேட் பண்ணி அந்த இடத்துல மட்டும் தான் அது விசாரி விசாரிக்கப்படும் நார்மல் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட விசாரிக்க மாட்டாங்க எல்லா வழக்குகளும் இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இதனுடைய தண்டனை காலம் தண்டனையாக வழங்கணும்னா ஆறு மாதம் முதல் மரண தண்டனை வரை வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சட்டம் ஒரு வலுவாக பிணைக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் இந்த சட்டத்தில் மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நான் பெய்லபிள் அஃபென்சஸ் அதாவது பிணையில் வெளி வர முடியாத வழக்குகளாக இவை அனைத்தும் கருதப்படும் அப்படின்ற முறையில் தான் இந்த சட்டத்தை ஏற்றியவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க அதன் காரணமாக குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டம் நானூற்றி முப்பத்தெட்டு அதாவது முன்ஜாமீன் இந்த சட்டத்தின் கீழ் பதியப்படும் வழக்குகளில் கோர முடியாது அப்படின்றது அந்த சட்டத்தின் பிரிவு பதினெட்டில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு தொடர்பிலே இப்போது இதில் எங்கே சிக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த வழக்குகளில் பதியப்படக்கூடிய நபர் இந்த வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்படக்கூடிய நபர் முன்ஜாமீன் கோர முடியாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவர் கொள்ளைப்புறை வழியாக உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகிறார் அது எப்படின்னா குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டத்தினுடைய பிரிவு நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டின்படி இந்த ஹைகோர்ட்டுகளுக்கு ஒரு அதிகப்படியான வானளாவியான ஒரு பவர் என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த பவர் அடிப்படையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வழக்குகளுக்கு உள்ளாகக்கூடிய அந்த குற்றவாளி நேரடியாக உச் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போவார் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்து டைரக்ஷன் கேட்பார் என்ன கேட்பார்னா நான் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு தவறான ஒரு வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கு இந்த வழக்குகளுக்கு எதிராக என்னை கைது செய்வதற்கான என்ன நேரமாக கைது செய்வாங்க ஆனால் எனக்கு இந்த வழக்குக்கு எதிராக முன்ஜாமீன் கோர முடியாது அதனால் நான் அந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் இந்த குறிப்பிட்ட நீதிமன்றத்தில் போய் நான் சரணடைகிறேன் நான் சரணடைந்துறேன் என்றைக்கு சரணடைகிறேனோ அன்றைக்கி காலையில் நான் சரணடைஞ்சதுலேருந்து அன்றைக்கி மாலைக்குள்ளே என்னுடைய மனுவை விசாரித்து என்னுடைய பிணை மனுவில் தீர்ப்பு வழங்கணும் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு உத்தரவு தரணும் அப்படின்னு ஒரு மனுவை வந்து தாக்கல் செய்வாங்க இது பல ஆண்டுகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு பிறகு நான் இருக்குது இந்த விஷயங்கள் என்பது நடந்துகிட்ருக்கு அந்த நீதிமன்றங்களும் என்ன பண்ணுவோம் ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக டீல் பண்ணுவாங்க இந்த விஷயத்தில் உயர் நீதிமன்றம் மிக மெக்கானிக்கலாக வந்து போனாங்க போயிட்டு ஜட்ஜு ஜட்ஜு கிட்ட வழக்கிற ஜ எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் மேலே ஆடு யூஷுவல் ஆர்டர்னு வார் ஜட்ஜு என்ன பண்ணுவார் பிஏ கிட்ட ஸ்டெனோ கிட்ட வந்து யூஷுவல் ஆர்டர்ன்னு சொல்லிட்டு போடுறது என்ன யூஷுவல் ஆர்டர்னா எல்லா தீர்ப்புகளும் எல்லா டைரக்ஷன் பெட்டிஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இதாக இருக்கும் அதாவது சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளி இந்த தேதியில் போய் காலையில் சரண்டர் ஆகிடணும் பத்தரை மணிக்கு கோர்ட் ஆரம்பிக்கிற டைமில் சரண்டர் ஆகிடணும் சரண்டர் ஆகிட்டு அவருடைய பெயில் அப்ளிகேஷன் அவர் அன்றைக்கி கொடுத்துட்டாருனா அந்த பெயில் அப்ளிகேஷனை அன்னைக்கே நீங்கள் விசாரிக்கணும் மற்ற எந்த வழக்கும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க டைரக்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு நாள் பொறுத்து கூட அந்த பெயில் அப்ளிகேஷன் விசாரிக்கலாம் அன்றைக்கே விசாரித்து அன்றைக்கே அந்த வழக்கை வந்து தீர்த்துடணும் பெயில் கொடுக்குறதோ இல்லையோ எதுவாக இருந்தாலும் அன்றைக்கே நீங்கள் தீர்த்து முடிச்சிடணும் அப்படின்ற முறையில் ஒரு தீர்ப்பு என்பது உயர் நீதிமன்றத்தில் கொடுப்பாங்க கொடுக்கப்பட்டது உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு எடுத்துக்கிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார் நேராக போயிட்டு செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் சரண்டர் ஆகிடுவார் காலையில் பத்தரை மணிக்கு சரண்டர் ஆகிடுவார் அந்த அப்ளிகேஷன் சேர்த்து அதாவது கூட சேர்த்து பெயில் அப்ளிகேஷன் போட்டுருவார் பெயில் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கு பிறகு மாலை மூணு மணிக்குள்ளே அவருக்கு வந்து பெயிலும் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த வழக்கின் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் வந்து முன்ஜாமீன் வாங்கி தப்பிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த சட்டத்தில் முன்ஜாமீன் பிரிவு செல்லாது என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அதையும் கொள்ளைப்புற வழியாக என்ன பண்ணுறாங்க நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டின்படி இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு உள்ளே போகிறாங்க அதனுடைய அடிப்படையில் தான் வந்து ஒரே நாளில் எட்டு மணி நேரத
அது ஒரு நீதிபதியாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணார் இது மாதிரிலாம் பண்ணுறது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முழு அமர்வுக்கு வந்து அவர் உத்தரவிட்டார் அந்த முழு அமர்வு வந்து எப்படின்னா ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட முழு அமர்வு நீதிபதிகள் கொண்ட முழு அமர்வு அமர்ந்து ஆமாம் எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டில் நீங்கள் நான் பிரிவு நானூற்றி முப்பத்தெட்டு ப இல்லாத காரணத்தினால் முன்ஜாமீன் வந்து நார்மலாகவே உத்தரப்பிரதேசத்தில் கிடையாது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எந்த வழக்குக்கும் முன்ஜாமீன் கிடையாது நானூற்றி முப்பத்தெட்டு பிரிவு என்பது அங்கே கிடையாது நம்ம நாட்டு தமிழ்நாட்டில் எனக்கு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி எல்லா நாடு அந்தந்த மாநிலங்களும் வந்து சம்மந்தமான அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வரலாம் அந்த அடிப்படையில் முன்ஜாமீன் என்ற பேச்சு என்பது உத்தரப்பிரதேசத்தில் கிடையாது எந்த வழக்காக இருந்தாலும் சரண்டர் ஆகி அரெஸ்ட் ஆகி தான் நீங்கள் பெயில் கிடைக்கும் அங்கே எந்த வழக்குக்குமே முன்ஜாமீன் கிடையாது அதன் அடிப்படையில் இந்த ஆக்ட் சம்மந்தமாக வரும்போது நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் இதே மாதிரி அவங்க பெட்டிஷன் போட்டு எங்கள் எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்டில் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பெயில் வந்து டேரக்ஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த ஐந்து பேர் கொண்ட அமர்வு என்ன பண்ணுதுன்னா அதெல்லாம் தவறு சட்டவிரோதம் அந்த சட்டத்தை ஏற்றியவளுடைய எண்ண எண்ணத்துக்கு விரோதமான விஷயம் எனவே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேக் டோரில் ஒரு டேரக்ஷன் என்பது கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐந்து பேர் கொண்ட அமர்வு வந்து தீர்ப்பு வழங்குதுங்க அந்த தீர்ப்பை நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த நீதிமன்றத்தில் காமிச்சாலும் எந்த நீதிமன்றமும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கூட இது சம்பந்தமாக முன்பு ஒரு தினாமொழிப்பு முன்னணி சார்பாக ஒரு கோயிலுடைய போராட்டம் வேதாரண்யர்களே ஒரு ஊரில் நடந்தது அந்த ஊர் பேர் ஞாபகம் இல்லை அங்கே தாசில்தார் உட்பட வந்து அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அடித்து துரத்துறாங்க கட்சி சிபிஎம்முடைய மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் உட்பட பலர் வந்து அங்கே நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டதுனால கைது செய்யப்படுறாங்க அதில் கைதாகக்கூடிய ஒரு அதிக சாதி ஆட்களுக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு என்பது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதே போல் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுது நான் இன்டர்வியூன் பெட்டிஷன் அடிப்படையில் ஒரு பெட்டிஷன் என்பது போட்டு தீண்டாமொழிப்பு முன்னி சார்பாக ஒரு வழக்கு என்பது நடத்தப்படுறாங்க அந்த வழக்கில் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லி அலகாபாத் நீதிமன்ற தீர்ப்பையும் சொல்லி ஆனாலும் நாங்கள் வந்து டேரக்ஷன் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு வானலாவே அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த தீர்ப்பு என்பது வழங்கப்பட்டு அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே நிலைமை தான் காலையில் அவர் அரெஸ்ட் ஆவார் மாலை ரிலீஸ் ஆகிடுவார் இதுதான் வன்கொடுமை வழக்குகள் சம்பந்தமாக இந்திய நீதிமன்றங்கள் அந்த சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்வதற்காக செய்திருக்கக்கூடிய வேலைகள் இது வந்து இன்டென்ஷனாகவே நடக்குதுன்னா நூறு சதவீதம் இன்டென்ஷனோடு நடக்குது இது வந்து நீதிமன்றங்களுக்கு இன்டென்ஷன் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இருக்குது உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த இன்டென்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்யுது ஆனால் இப்போ ஆனால் என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா இந்த சட்டம் வந்து தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது எனவே இந்த சட்டத்தை வந்து நீக்கணும் அப்படின்னு வந்து ராமதாஸ் தலைமையிலான ஒரு கூட்டம் என்பது கூறி அது ஒரு தனிய உரையில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க சட்டம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நீக்கப்படும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் அடிப்படையில் வழங்கக்கூடக்கூடிய வழக்குகள் கூட இப்போ பொய்யான வழக்குகளாக இருக்குது அதுக்காக இந்திய தண்டனை சட்டத்தை நீக்கிவிட முடியுமா இந்திய தண்டனை சட்டத்தை நீக்கணுங்க இவர் மேலே என் மேலே ஃபோர்ஜரிக்கு வழக்கு தவறாக கொடுத்துட்டாங்க நானூற்றி இருபது பிரிவே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கை வைக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அப்போ இந்த வழக்குக்கு மட்டும் ஏன் நீ இது மாதிரி வைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா இது ஒவ்வொரு மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த சாதி பற்று தான் காரணமே தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து மேலே அதிகார வர்க்கம் உட்பட அனைத்து வர்க்கத்திலையும் அது வந்து பரவி கிடக்கிற காரணத்தினால அந்த கோரிக்கைகள் என்பது ஒரு அட்டென்ஷன் வர்றது இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்வதற்கான அனைத்து வேலைகளும் அவங்க வந்து செய்கிறாங்க நேரடியாக நீர்த்து போக செய்ய முடியாது என்பதற்காக தான் சமீபத்திய தீர்ப்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இப்போ சர்வெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மேலே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு முன்கூட்டியாக நீங்கள் அனுமதி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு மோசடியான தீர்ப்பு கொடுத்து சப்ஜிகூட் அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க சட்டமும் ஏற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து இன்றைய காலம் வரை இந்த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தை எவ்வகையிலும் நீர்த்து போக செய்வது அதுக்கான எல்லா வேலைகளும் வந்து இன்றைய கூடிய அதிகார வர்க்கங்கள் செய்துட்டுருக்கு அந்த சட்டத்தை அது நீர்த்து போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சில சில சின்ன 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 தவறுகளாக வழங்கப்படக்கூடிய வழக்குகளை வந்து சுட்டி காட்டுறது எழுபது சதவீதமான வழக்குகள் என்பது நிரூபிக்கப்படாமல் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த எழுபது சதவீதமான வழக்குகள் நிரூபிக்கப்படாமல் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கா இது யார் பொறுப்பு இந்த வழக்கினுடைய புகார்தாரராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் அரசாங்கம் அரசாங்கம் தான் இது புகார்தார் அவங்க அந்த வழக்கு நடத்தக்கூடிய போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸ்பெஷல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் டிஎஸ்பி ரேஞ்சில் ஒருத்தர் இருப்பார் அப்புறம் தான் இந்த வேலைகளை வந்து ஒழுங்காக நடத்தணும் அந்த செட்டப் என்பது ரொம்ப நீர்த்து போய் இருக்கிறத காரணத்தினால அந்த வழக்குகள் என்பது கைவிடப்படுது வழக்குகள் வந்து தள
தாக்கல் செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி மாதம் அவர் நீதிமன்றங்களுக்கு போயிருக்கிறாரு அந்த த அது மேலே இப்போ சொல்லப்பட்ட குற்றச்சாட்டு தவறு அதை நாங்கள் வந்து குவாஷ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கிறாரு இதெல்லாம் நடந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு திடுதுப்புன்னு இன்னைக்கு போய் கைது பண்ணுறது ஏற்பாடு இருக்குது இல்லையா இதில் ஒரு அரசியல் இருக்குது இந்த அரசியலை தான் நம்ம கண்டிக்கிறோமே தவிர ஆர் எஸ் பாரதியை கைது செய்யக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லலை இந்த கைது என்பது பிப்ரவரி மாதமே நிகழ்ந்துருக்கணும் இவருக்கு மட்டும் இல்லைங்க ராமதாஸ் உட்பட யார் யாரெல்லாம் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக பேசுகிறார்களோ தலித் மக்களுக்கு எதிராக பேசுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே கைது செய்யப்பட்டிருக்கணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களாம் கைது செய்யப்படாமல் தனித்து சுற்றிட்டு இருக்கிற ஏற்பாடு என்பது இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதி சங்க தலைவர்கள் பல பேர் என்பது சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க மேலே ஏன் இந்த சட்டம் பாயலை அப்படின்ற இந்த கேள்வி வந்து இங்கே கேட்பது என்பது ஆர் எஸ் பாரதியை காப்பாற்றுவதற்கல்ல இந்த சட்டத்தை வலுப்படுத்த என்பதை தோழர்கள் அனைவரும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த அடிப்படையில் இந்த நேரலையை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் தோழர்களே வந்திருக்கிற தோழ